so new and so, so I said one, two, so, so your love is so new and so, so I said one, two. আরে এখানেই বসে থাকবে নাকি মহারানী তোমার আবার কি হলো সব কাজ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই বসে থাকো একটা কাজও ঠিকঠাক করতে পারেন তুমি ভিতরে গিয়ে চুপ করে বসো দেখতে দেখতে সব কাজ হয়ে যাবে ব্যস্ত হচ্ছো কেন আহা ব্যস্ত হবো না কেন এখনো পর্যন্ত না ফুল সাজানো হয়েছে না পাতা টাঙানো হয়েছে না মণ্ডপ সাজানো হয়েছে রান্না বন্নাও হয়নি সব কাজ এমনি পড়ে আছে আর তুমি বলছো আমি কেন ব্যস্ত হচ্ছি দেখো রামু এসে গেছে এখন তুমি নিশ্চিন্তে থাকো হ্যাঁ রামুকে দেখো এসেই কাজে লেগে পড়ল খুবই দায়িত্ববান ছেলে भद्र मन खूब बड़ मन मानुष आनंद ही जमाजी আরে লজ্জা পেয়ে গেল আরে খেয়ে যাও খেয়ে যাও দেখো খাওয়ার সময় কেউ লজ্জা করবে না দাদা একটু ডাল দি আরে ছোট তুই কোথায় যাচ্ছিস বড় দাদা খেতে বসেছে না তুই পরে খাস যা কি বলছো তুমি এই কুত্তাটাকে আমার ভাই বলছো এতে ভুল কোথায় দাদা সবার সৃষ্টিকর্তা তো উপরে বসে আছেন না যখন সকলের পিতে একজনই তখন তো আমরা সবাই ভাই ভাই হলাম এতে ভেদাভেদ কোথায় হ্যাঁ আমি ভাবতে পারিনি এত ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন করবেন আপনি আমাকে ভালোবাসেন তাই এমন বলছেন আরে রামু খাওয়া দাওয়া করেছিস তো আমি যার কাছেই কাজ করি তিনি যখন অনুমতি দেন তখনই খাই আপনি কি জানেন না কাকা আরে সবাই ব্যস্ত আছে মনে হয় চল আমি বেড়ে দিচ্ছি তোকে হাতটা একটু বাড়ান ও আচ্ছা আচ্ছা অন্নদাতা সুখী ভাব বাইরে মাহবাবু দাঁড়িয়ে আছেন আপনি জান रामू खुब भलो ऐले मा बाबा नहीं बेचारा अना जो ऐले हत আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম ড্রাইভার লেট হচ্ছে বাস করে দরকার হলে পনেরো মিনিটের আগে গাড়ি ছাড়তে পারবো না ঘড়ি দেখো যাও কত টাইম হলো ভুল টাইম বলছে তোমার ঘড়ি আরে আমার কোন আজে বাজে ঘড়ি না বিদেশি ঘড়ি বুঝেছো আরে এই সেম টি বলেই তো টাইমটা ভুল হয় কি ভুল ভাল কথা বলছে যখন অফিসার ম্যাডাম আসবে তখনই আটটা বাজবে আর সব ঘড়ি বেকার আরে টাইম হয়ে যাচ্ছে তো ম্যাডাম আসছে বোধহয় बंद कर डिलीवर सबा मिले एक 
গ্রামের প্রেসিডেন্ট হয়েও এমন কথা বলছেন লজ্জা করেন না আপনি লজ্জা কিসের জন্য এই গ্রামে এই রাস্তায় এই বাসে এই মহিলাই যে জন্ম দিয়েছে সেটা কে জানতে পারবে আপনি দিদি কিংবা বোনে যদি এরকম হতো তাহলে একই কথা বলতে আরে দাদা 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 এ আপনি কি করছেন আমার কাঁচা গুমটা ভেঙে দিলেন তো মহিলার উপর হাত তুলতে লজ্জা করে না আরে জিজ্ঞেস করা তুই কি রে কি রে তুই কখনো নিজের হাতে কাউকে খাবার খাইছিস যে আমাকে খেতে দেয় সেই কখনো হাত দেয়নি আর তুই আমাকে লাথি মারলি আপনি রোদের থেকে এসেছেন ফ্যান জোরে চালিয়ে দিই না ঠিক আছে আপনার জন্য ঠান্ডা বলি আপনি কর্মচারী না চাকর এটা গ্রামের উন্নতির জন্য আর গ্রামের চাষিদের জন্য ক্যানেল বানানোর কন্ট্রাক্ট ব্যাংকের থেকে আমরা পেয়েছি আমরা জনমজুরদের দিয়ে যে কাজ করেছিলাম ওদের এক লাখ টাকা বাকি আছে যদি একটা সই করে দেন তাহলে ওরা পেমেন্ট পেয়ে যায় ক্যানেল তৈরি হয়ে গেছে হয়ে গেছে ম্যাডাম কাল ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা করুন তারপর আমি এই চেকে সই করে দেব এর আগের অফিসার তো ডু হোয়াট আই সে ইউ ক্যান গো নাও लज्जा জানলা দিয়ে দেব এতে সবকিছু ঠিক আছে তো এর মধ্যে আছেই বা কি আমার অনেক দামি জিনিস আছে আসছি ম্যাডাম এই তুমি থাকো কোথায় পাশের গ্রামে আচ্ছা আসি কত ভালো লোক ছিল কত সোনার প্রাণ বাঁচিছে এখন কি হবে ওনার কে জানি জল খেয়ে নিন উঠুন গুরুজি 
जल खा ला पी शे पड़बें तो अरे ना दिले मरे जाओ रे अल्प एक प्राणी बेचे आ एक कोताह सुना गया ना टाका पोषण के चे एक प्राण बेरी जावल आगे शिटा जेने लिए और छेले आसार आगे के अंत के पालिए जाते हावे गुरुजी आमी आपने के जाल खावत बारी आपने धन संपत्ति कोताह लुकिए लेके चे नामा के बोलूँ आगे जाल तो दे मोड़े जावड़े आगे आमा के बोलो ताल पर जाल खावो पैसा तो लोग सुना इतनों सो के तो लाया चले चल मोले बार क्यों जब भाई औरत कल कुबेरे माँ से सुरी खड़ा हो गया चे भीतर गये देखो बाबा 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 अमी चोले सिची बाबा अमी पार्टी कीजी बाबा आमी भाव दाम, आमर दुनिया है क्यों नहीं? किंतु तू ये से कैसी जगहों, आमर शंभोतीर माँग। बाबा, तू ये बच्चे नहीं चलेगे ले बाबा। गुरुजी, चौथे दिन बेचे चिलो, आम के पाल्टा बच्चे इस टाइप करे चिलो। जो कुन अभी निजे पाल्टे हो ना कजे चले ला मामा के चिड़े चले गए लो तू भी आवाज़ के चिड़े जाते पाओ ये चिंता पुलिस था अकोंत के भविष्य तक की बात जोलता है बे शेठा आमी तो के बुझिए दे बो की बाबे आगे तोर बाबा के एक फोटा जोल खावा तोर भविष्य दावे एकदम पाल्टी दे बो अरे नाला टा कुता है गलो रे बाबा की कुछ है ना अपने ना ओटा ही तो मैडम दो बच्चों रखे दस हजार पुट कैनल काटा हुए चिलो ओटा ही अकोन देखते बच्ची ना ओटा की कोरे मोजे गलो बुझते बच्ची ना तो कैनल चुड़ी हो जानी तो ऐ चुकर मैडम एका ना ओने पोका मार कोड घुरे बैठा है उधर जोन नो नोंगरा जो मा हुए कैनल टा मोजे गए जिता मोजे गए थे उटा कैनल ना है आपने दिल बुधी अरे बाप रे एका ने आचे मैडम देखूँ पे गए थे अमी कैनल ले बैठे जिगिश कर चे रामा के ये पाथर देखा चेन आपने दिल बुधी की चुले गए थे एमोन ना मैडम ये भीती प्रोस्टर रायचोधुर बाबू लगी है चिन माने होलो तेरी बड़ो ठीका दार है तो उन्हें शॉप का ची फाइलें आचे मैडम है मैडम आमी कैनल ले बापड़े जानती जाए ची आर शम्मुंदे वो ये फाइलें लेखा चे मैडम जी कैनल ते बोला होची काटा हुए ची उटा को था है तार रिपोर्ट � एक कोटी टाका पुरो चूरी और आप तरह इटा शिटा बोले धामा चपा दिच्छे कॉन्ट्रैक्टर शायदे मिले जनोतर उधिकार आप तरह खुन्नो कोर्चेन केश ही कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर तो राइचो उधरी बाबू मैडम उन्हीं परिवार मंत्री रातियो शे भगवाने रातियो होगना क्या नो I don't care who is this bloody contractor I say immediately उके नोटिस पाठन एक नमस्कार <laughs> जाने ने था कि एक ता दूर बोल चूल। ओके वो ये तो कुमी भावते हबे। ये ना। माँ, ये तो चला मैं सुस्त हो थकते पार बोना। एमोंटे भाव चूता ही ना। तुम्हारे शास्त्र नहीं चिंता करते को तमी ऐ तो वो चुल काटिए दिला। तो भू हमारे कोनो भैलो नहीं। आमादेर बीर पर तुम्हें आमा के की दिये चो है? आमा शाते भाले वशी कथा बोले चो? ना आमा शाते एक्टा दिन खेदे बोशे चो? आमरा दुजुन रात काटिये ची कोनो दिन एक शाते? तुम्हें शब शुम आमा के शांदियो कड़ो? हेटा मत दूर बाग को! की होए चे? 
যদি এইভাবে কাঁদতে থাকো তাহলে জামাই বাবুর মন খারাপ হয়ে যাবে এই নাও তোমার কথা মতো আমি ডোনেশনের চেক তৈরি করে দিয়েছি তুমি জীবনে আমাকে কোনো সুখ দাওনি তাতে দুঃখ নেই তুমি যে ডোনেশন দাও সেই পয়সা দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে ওরা দুবেলা দুমুটো খেতে পায় এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় পাওনা তোমরা যেখানে বলবে যে কাগজে বলবে কোনো কথা না বলে মুখ বুঝে সই করে দেব পয়সা তোমরা যতই খরচা করো কিন্তু বংশের মান মর্যাদা কোনোদিন ধুলেই মিশে দিও না কি দেখছেন আপনি আর অতি সময় এলাম তো সেই জন্য দক্ষিণা দিলাম আপনাদের মতো ভালো অফিসার থাকলে আমাদের মতন লোকেরই ফায়দা হবে চৌধুরী মশাই বলছিলেন এত বড় অফিসার ছোট্ট একটা ঘরে কি করে থাকছেন ভাবতে অবাক লাগে শুনে খুব খারাপ লাগে আগে যে সব অফিসার এসেছিলেন তারা আমাদের বাংলোতে থাকতেন খাওয়া দাওয়া ওখানেই হয়ে যেত এটা আপনার লেভেল অনুযায়ী সঠিক জায়গা নয় আমি আমার লেভেল কি সেটা কাজের মধ্যে দিয়ে দেখায় হ্যাঁ আমি জানি আপনার চেহারা সূর্যের মতন তার মানে আপনি সৎ মানুষ আপনার টানা টানা চোখ তার মানে আপনি সাহসী মহিলা আপনি আমার চেহারা দেখে একদম ঠিক চিনতে পেরেছেন দেখা সোনা এখনো অনেক বাকি আছে আগে এখান থেকে জিনিসগুলো বের করি আমাদের বাংলো আপনার জন্য রেডি আছে না হলে চৌধুরী মশাই রাগ করবে কারো রাগ হলে হোক কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ছি না গভর্নমেন্ট আমাকে বেতন দেয় আর তাতে কিভাবে চলতে হয় আমার জানা আছে অন্যের অনুগ্রহ যারা নেয় তাদের কুত্তা বলে আর এটা আমার একদম পছন্দ নয় গিয়ে আপনি আপনার বড়বাবুকে বলে দিন আসতে পারে আসি তাহলে একটু দাঁড়ান দক্ষিণা নিয়ে আপনার ঢেড়া পেটানোর লোক আমি নই আর আমার ঠাকুর ঘুষ নিতে একদমই পছন্দ করেন না দেশের সব অফিসার আপনার মতো হলে আমাদের দেশটারও উন্নতি হবে খুব ভালো সিদ্ধান্ত আপনার मंगलसूत्री ग्रामे फिर और बाबा जो सूदे टाइम से शोध करते मंगलसूत्र खुले से मेरे बोका অনাথ ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর মঙ্গলসূত্র দান করে আমাদের বংশের যে ছেলে সে কখনো কারোর মঙ্গলসূত্র খুলে নিতে পারে না ভীষণ মিথ্যে কথা বলিস তুই আমি একদম মিথ্যে বলছি না আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন কি বউ মা ও যা বলছে সব সত্যি এরা কি সত্যি বলবে যেটা সত্যি সেটা আমি বলছি এই মেয়েটা আমাদের গ্রামে নতুন বউ হয়ে এসেছে আর এই ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে এদের পেছনে লেগেছিল আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম এর অভদ্র আচরণ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুই এমন কেন করছিস তখন আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ও আমার সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল মিথ্যে বলছে ও যা কিছু বলছে সব মিথ্যে বলছে মোরলের ছেলের মিথ্যে বলাটা শোভা পায় না ভগবান ঠিক শাস্তি দেবে তুমি সত্যিটা বলো না বোন সবার সামনে বলো ও মিথ্যে কথা বলছে ছোট বাবু সত্যি কথা বলছে তার মানে হ্যাঁ এই সত্যি আমার স্বামী যা বলছে তাই ঠিক সত্যি বলছে তোর নাম কি ভালো মানুষ হম 
এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ যদি বলে তুই ভালো মানুষ তাহলে আমি তোকে অবশ্যই ছেড়ে দেব কি বুড়ি মা তোমার মনে হয় ও ভালো মানুষ একজন একজন বলল না যে তুই ভালো মানুষ আমাদের গ্রামে এসে গ্রামের মানুষকে কাদা ছেটাচ্ছিস এর শাস্তি কি জানিস একে উল্টো করে ঝুলিয়ে মারো যদি পরের দিন পর্যন্ত ও বেঁচে থাকে তাহলে নিজেই চলে যাবে আর যদি মারা যায় তাহলে বেয়ারিস লাশ ভেবে পুড়িয়ে দেবে ও একজন ভালো মানুষ উনি ভালো মানুষ আমি বলছি ওকে ছেড়ে দিন একজন অফিসার ম্যাডামের এই অনাথের সাথে সম্পর্কটা কি সে জানতে পারি সেটা আপনার না জানলেও চলবে বড়বাবু বলেছেন না যদি কেউ একজনও বলে যে ভালো মানুষ তাহলে আপনি ছেড়ে দেবেন আর ওনার সম্মান রক্ষার্থে আপনি এখানে ন্যায় বিচার করলে সেটা গর্বের ব্যাপার হবে ছেড়ে দাও ওকে যদি আপনি আমাকে না বাঁচাতেন তাহলে ওরা আমাকে মেরেই ফেলত ভালো মানুষের সাথে ন্যায় বিচারই হয় না চুপ করো অনেক হয়েছে যে আমার ছেলেকে মেরেছে সেই অনাথ ছেলেকে আর ওই অনাথকে যে বাঁচিয়েছে সেই অফিসার ম্যাডামকে আমি গ্রামে থাকতে দেব না কি ভাবছো খাও না হ্যাঁ হাতটা বাড়ান দেখি বাড়ান না অন্নদাতা সুখী ভাবো খেয়ে নিন যে আমাকে খেতে দেয় সে যেন সর্বদা সুখে থাকে সেই জন্য প্রথমে তাকেই খাওয়াই বাহ খুব সুন্দর হয়েছে আচ্ছা আপনাকে কি বলে ডাকবো আমাকে তোমার কি নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে কি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে আপনাকে দেবী বলে ডাকতে ইচ্ছা করে কিন্তু দেবী তো দেখতে পাওয়া যায় না আপনাকে দেখতে পাওয়া যায় কখনো মনে হয় অফিসার বলে ডাকি কিন্তু পদের কথা মনে করিয়ে আপনার শান্তি ভঙ্গ করতে চাই না কিন্তু কি বলে ডাকা যায় শিখা মন মানে না ছবিতে প্রসেনজিৎ নায়িকাকে শিখা বলে ডাকতো আপনি তো এই নায়িকার থেকেও বেশি সুন্দরী সেই জন্য আজকের থেকে আপনাকে শিখা বলেই ডাকবো কি হলো নামটা পছন্দ হলো না তুমি তুমি যে নামে আমাকে ডাকতে চাও ডাকতে পারো গেল তাই না এটাই তো আমার একটা দোষ খাওয়ার পর যতক্ষণ আমার ঘুম না আসে না আমি গান গাইতে থাকি তারপর আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ি তোমার গান খুব সুন্দর বাপরে এখন তো সবাই মাঝরাত কাল সকালে আপনাকে অফিসে যেতে হবে গিয়ে শুয়ে পড়ুন আমারও এখন ঘুম পা যা ঘুম পাচ্ছে ওম 
नम शिवाय मैडम के सर्वदा सुखी रेखो प्रभु महाशय मैडम रेभिन्यू अफिसर गाए पोस्टिंग नमस्कार छोट बाबू के मेरे छो से भगवान की पुजो दीते तक उनारुसंगे लोक से दिन उन्हीं मंदिर ही सम्पन्न है तरह जो कि हलो उन जीवने एम ग्रहण लागल अन्या हाथ जोर कर दिन भाग्य साथ ना दी राजा भिकारी गुरुजन फालतू समस्या पड़बें ना तर बर ग्राम झेड़े चले जाब क्या तुम रामू भाव भय जरा पालय तर दुनिया को जगह नहीं सहस थे पाथर केटे केटे घर बनाना जाए शुद्ध निजे लक्ष्य अन थका दरकार झमेला रीति कर ले घर शांति थे सम्मान बेड़े जाए আরে বিশু কাকা আমাদের জিপের ড্রাইভারের জন্য একটা স্ট্রং চা দাও তো তাড়াতাড়ি পয়সা নিয়ে আসছিস তো আমার নাম গিয়ে বলো চুপচাপ দিয়ে দেবে এটাই তো বললো এই নে আরে রামু দাদা হ্যাঁ এই চাটা ওর জন্য না তোর জন্য আমি বিনা কাজে কিছু নিই না তুমি তো জানো আরে কাজ বলবো তো কাজের জন্যই তো চা নে চা খেয়ে নে সত্যি কাজ করাবে আরে হ্যাঁ রে देना मैडम 
এর জন্য দোকানে চা আনতে গিয়ে জানতে পারলাম চার বছর ধরে দোকানদার কেউ টাকাই দেয় না সেই জন্য মেরেছি সেই জন্য মারবে এই অধিকার কে দিল তোমাকে উনি যে আমাকে বিনা পয়সা চা খাইয়েছেন তা ওনার কাজ করব না স্ট্রং চা খাইয়ে একে মারার জন্য বলেছে তাই মেরেছি আর এক আপনি পেট ভরে খেতে তো দেন কিন্তু কাজই করান না সময় আসলেই বলবো ও পণ্ডিত মশাই ও পণ্ডিত মশাই আরে আপনি এ কথা কি বলছেন জাত পাত বিচারের কথা কেন বলছেন এটা অন্যায় খুবই অন্যায় ভগবান যখন মানুষ সৃষ্টি করে পাঠালো তখন কোন জাত দেখেননি কোন পাত দেখেননি এ সবই হলো মানুষের সৃষ্টি দুনিয়ায় কেবল দুটোই ধর্ম আছে একটা গরিবের আর একটা বড় লোকের যে ধনবান সে হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান সে সুখে থাকবে আর গরিব কখনো সুখে থাকবে না যখন সৃষ্টিকর্তাই ভেদাবে সৃষ্টি করেননি তখন আমরা কেন করব কিন্তু এই সব সুখ পুরোটাই মায়াবি ওপর থেকে আমরা কিছু নিয়ে এসেছি না কিছু নিয়ে যাব খালি হাতে এসেছি আর খালি হাতে যাব এই পালো 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 তাড়াতাড়ি পালো ম্যাডাম এসে পালো 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 হ্যাঁ আসি আসি ম্যাডাম এবার দেখি রামু এসব কি করছো দেখলেন তো ম্যাডাম কেমন ধোঁয়া ছাড়াই আগুন জ্বালিয়ে দিলাম আপনি বলেছিলেন না যে আমার ঘরে বুদ্ধি নেই আমি পুরো বুদ্ধি করে এই খাতা থেকে পৃষ্ঠা ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়েছি ধোঁয়া ছাড়াই আপনি বলছেন আমার বুদ্ধি নেই দেখলেন তো আমার কত বুদ্ধি তুমি বোকা তো বোকাই থাকবে আমি আমার কল্পনাকে কবিতায় প্রকাশ করেছিলাম डे को सारा दीछना राम রামুনা ভগবান ভগবান আমি আপনাকে বলেছিলাম না মনে না থাকলে আমাকে বলবেন
করেছো ঠিকই তো কাজ করেছি ম্যাডাম কাপড় শুকানোর কোনো জায়গা নেই সেই জন্য আপনার কাপড়গুলোই আগে শুকোতে দিয়েছি মনে হয় এটা কাচার সময় তুমি ছিঁড়ে ফেলেছো শাড়িটা তুমি দেখোনি না আমি বুঝতে পারিনি ম্যাডাম এই শাড়ি আমার দিদা আমার মাকে দিয়েছিল কি হয়েছে দাদা আপনারা কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন জল তুলছেন না কেন দশ ঘন্টা পর্যন্ত এখান থেকে কেউ জল নিতে পারবো না ও রামু চৌধুরীর মেয়ে এখনো ঘাটে স্নান করতেছে ওর স্নান না হওয়া পর্যন্ত কেউ জল নিতে পারুম না তাই খারাপ আছি এখানে ঘাটে যাওয়া বারণ কি যে বলেন না আপনি আপনার স্নানের সময় কত লোক জল তুলে নিয়ে গেল হ্যাঁ সেরকম হলে চোখ বন্ধ করে জল তুলবো আসুন আমার সঙ্গে আসুন 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 আরে বাপরে ও সমুদ্র থেকে পুকুরে এলো কি করে ভালোবাসার লোককে ভালোবেসে উপহার যে যাকে পছন্দ করে তার পক্ষ থেকে উপহার শিখা ম্যাডাম আপনাকে তো আমি পছন্দ করি কিন্তু কোনোদিন উপহার দিয়ে নিত চলুন এখন দিয়ে দিচ্ছি এত রাত হয়ে গেল এখানে বসে কি ভাবছো চলো ভাত খেয়ে নি শিখা ম্যাডাম একবার এদিকে আসুন তো হ্যাঁ এখানে বসুন তো আপনি আরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন না বসুন না হ্যাঁ বসুন এবার এদিকে তাকান তো শিখা ম্যাডাম যখন আপনি হাসেন তখন খুব সুন্দর দেখায় আপনি সারা জীবন হাসি খুশি থাকবেন তুমি কেন কাটছো মালে আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে प्रेम शुरू कर दिल का बोल एम बाबा के पर्यत ना खुब खुशी ভালো ভালো সবজি কে খাওয়াবে এই ফুলকপি দেখলে তোমার মুখটা মনে পড়ে 
টমেটো দেখলে তোমার গালটা মনে পড়ে এই এই মাঝখানে কথা কবি না লাউ দেখলে তোমার কোমরটা মনে পড়ে এরকম করে কি করে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমাদের কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে আমি আমার জীবন শান্তিতে কাটাতে চাই আর তোমরাও ভালো থেকো কষ্ট পেও না হে ভগবান হে আল্লাহ তুমি শেষ পর্যন্ত এই পুরোটাকে দিয়ে বললে শুনো তুমি কিছু মনে করো না জানো চলো কথা যাবো আরো চারটে গলি বেরিয়ে যেতে হবে চারটে গলি যেতে হবে প্রথম গলিতেই তোমার দিকে আঙ্গুল তুলেছে কি হলো গো কি হয়েছে জিজ্ঞেস করছো भद्रतापर्क <laughs> सरकार ग्रामे एक लक्ष टन कर मैडम की तरह संगे चाकर के लिए जरूरी दरकार बड़ बाबू से देखा कर बड़ बाबू संगे देखा करते हम आगे अनुमति लिखित खुंती चिंता 
देख <laughs> चो हाथ दिए सोजा प्रस्ताव दे ওকে ওর সিক্রেট টেস্ট করতে হবে বলে ওকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তারপর এই টেস্ট ওই টেস্ট অমুক টেস্ট সেটা টেস্ট এটা সেটা টেস্ট করিয়ে মহিলাদের টেস্টই করে তোলে আর যখনই আমি ওকে বলি এটা অন্যায় তখন উল্টো কুত্তার মতো আমাকে মারে তুমি বাজে লোকের সঙ্গে কেন কাজ করো দাদা ওর বাবাকে যে আমি কথা দিয়েছিলাম কিন্তু এখন তো ছেড়ে দিতে পারো কিন্তু কি করব পেটের টানে করি যদি আপনি ওর কাছে থাকেন प्रथम <laughs> प्रयोजन चौखाटर सामने खूब राग उठ चुपचाप निजे क्या करो कथा इज्जत सुरक्षित मैडम चित आस्ते मैडम ताड़ाहुड़ो कर गलाय बेधे जाए तो रिलेटेड रेकर्डस एंड रिपोर्ट 
আর ওরা সব টাকা নিজেরা হজম করে ফেলেছে এর থেকে বেশি কি প্রমাণ চাই স্যার ওই শয়তানদের অ্যারেস্ট করতে আমাকে পারমিশন দিন স্যার ওকে গো হেড हजम कर मैडम शाड़ी कलो तुम सकाले की मंदिर चोरदस्तीस्त्रहरण कर Oh, 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 oh. 
मैडम मैडम चिकित्सा दुख कि चिंता करना सब ठीक हो जाए
করি তুমি 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 সর্বদা হেসে যাও এখানে কেন এসেছ তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর এই জায়গা থেকে তোমায় চৌধুরী সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেদিন তো তুমি বেঁচে গেছিলে কিন্তু আজ তুমি বাঁচবে না রামু ম্যাডাম আপনি আমাকে ডাকলেন এই লোককে যে দাঁড়িয়ে আছে এখানে এর হাত কেটে দাও ম্যাডাম শুধু তো হাত কাটতে বলেছে আবার যদি ওর আশেপাশে কোনোদিন তোকে দেখি না তাহলে তোকে কেটে নদীর জলে ফাঁসিয়ে দেব রামু হ্যাঁ বলুন না ম্যাডাম আমি বলাতেই তুমি ওর হাত ভেঙে দিলে কেন কিসের জন্য এটা জানার তুমি প্রয়োজন মনে করলে আপনি যা বলেছেন সেটাই সঠিক এতে ন্যায় হবে ধর্মও হবে শুধু এইটুকুই নয় আপনি বললে জীবনও দিতে পারি তরকারি খুব ভালো হয়েছে আর একটু দিন না এ কি ম্যাডাম আপনি কাঁদছেন কেন আপনি হাসলে না খুব ভালো লাগে আর আপনি কাঁদলে আমারও কান্না পেয়ে যায় এটা চোখে জল নয় ভগবান তোমাকে এত সুন্দর একটা মন দিয়েছে শুধু এটা ভেবে চোখে ম্যাডাম এটা কি বললাম তরকারি ভালো হয়েছে না দিয়ে চলে গেল আমার শুধু শুধুই খেতে হবে এভাবে যদি রামু আমাদেরকে হাত পা ভাঙা শুরু করে তাহলে আমাদের তো গ্রামে কেউ সম্মান জানাবে না আপনি এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে আমাদের তো ঘরে চুরি পড়ে বসে থাকতে হবে আপনি কিছু বলছেন না কেন এভাবে মুখ লুকিয়ে বসে আছেন যে কখন কোথায় কি করতে হবে আমার ভালোভাবে জানা আছে আমাকে বোঝাতে এসো না কুত্তার মতো লেজ কুটিয়ে বসে থাকো নমস্কার বাবু নমস্কার সবাই কেন যে আমাকে কেন নমস্কার করছে আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আরে কোথায় আরে আমি কি করছি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ম্যাডাম 
जीवन बेजार बुद्धि खूब नरम मन हम फूल गोला আরে কি করছ সবাই দেখছে ওসতে নমস্কার ডাক্তার বাবু নমস্কার আরে কি হলো এত হাপাতে হাপাতে এসেছো ব্যাপারটা হলো ডাক্তার বাবু আমার বোন লক্ষীর অনেক বয়স হয়ে গেল কিন্তু এখনো কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয়নি বিয়ে হলো কত বছর হলো এখনো তো বিয়েই হয়নি এই হয়নি আমি নিজের মুখে নিজের কি প্রশংসা করব এই সব কেসে আমি অনেক বড় স্পেশালি আমিও डाउंडारकबकना इमार्जेंसि छोट कमुना बुढ़ीटा चरणे मारे सरल सदा सीधे ऐले खूब भलो ऐले मासी मा छोटमोटो जिन तुम बसस्टपे गए 
দুটো ট্রাঙ্ক একটা ব্যাগ একটা পোটলা দেখ মা আমি তো সব সময় তোর সঙ্গে এসে দেখা করতে পারি না কিন্তু এত ভালো একটা ছেলে তোর সঙ্গে আছে দেখে মনে বড় শান্তি হলো আপনার সাথে এরা সব কারা এরা আমার রক্ষক আর সৈন্য এরা সব সৈন্য আপনার প্রেমটাও আজব প্রথমে বুড়িদের পাঠালেন এখন বাচ্চাদের নিয়ে আসছেন বাহ বেশ চমৎকার সেই দিন আমার দাদা আসছে এই বলে পালিয়ে বেঁচে ছিল কিন্তু আজ তোমাকে ছাড়বো না আমি ছেড়ে দিন আমায় আরে আমাকে ছেড়ে দিন আজ তোমায় যেতে দেবো না সেদিন যে কাজটা বাকি থেকে গেছিল আজ সেটা হবে আজই করবেন না করব না তাহলে কবে হবে আপনার জন্মদিনে সে তো সামনের মাসে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু রাতে যখন আমার ঘরে আসবে যা চাইবো তাই দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে সত্যি হ্যাঁ সত্যি এখন তো যেতে দিন रामो मंगल सूत्र कार शरीर तीजे आपन भाई जान मासिमा हलो सोनार मैडम क्या लागे তাই রেখে দিয়েছি হ্যাঁ ক্যানেলা কেটে সরকারের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে সেই জন্য এই কন্ট্রাক্টটাকে রদ করা হচ্ছে সরকার এই কন্ট্রাক্ট অন্য কাউকে দিতে পারে সরকার রায় চৌধুরীকে যে টাকা দিয়েছে ওই টাকা রায় চৌধুরী আর তার সঙ্গীরা সরকারকে ফেরত দেয়নি সেই জন্য ওদের দশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে আর বড়বাবুর আদেশে কন্ট্রাক্টটা দেওয়া হয়েছিল বলে উনাকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে এখন আমাদের কি করতে হবে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না এই সংকট থেকে তুমি মুক্তি দিতে পারো তুই গিয়ে भगवान कष्ट दूर कर আমরা চাই আমাদের গ্রামের ভালো কিছু হোক হ্যাঁ রে মেয়ে তুই একজন মেয়ে হয়ে এত বড় ভালো কাজ করলি তাই জন্য তোকে মালা পরাতে চাই আমার খুব ভালো লাগবে আমাকে মালা পরাবেন না আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হতে হবে আর গ্রামের কল্যাণের জন্য সবাইকে মেহনত করতে হবে আমরা সবাই মিলে এই গ্রামের কল্যাণ করব আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা চাই আপনারা আমাকে এত ভালোবেসেছেন নিজের মনে করে সম্মান দিয়েছেন সেই জন্য হাত জোড় করে अवमान कर चलते निर्देश पेले थमके जाए तुम्हारा खाली देखते थको कि थामाची ए 
এসব কি হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি পারো এই জায়গা ছেড়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও এই জায়গা বড় বাবুর নয় সরকারের আমরা কেন ছেড়ে যাব আমাদের সাহেব এই জায়গা কিনে নিয়েছে এই নাও পেপার যদি এর পর ভালো ভালো কেটে না পড়ো তাহলে তার ফল খুব খারাপ হবে মনে রাখো চলে কি হয়েছে ম্যাডাম এসব কি ওরা কেন এসছিল বড়বাবু এই জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য এই গুন্ডাদের পাঠিয়েছিলেন কে বড় কিসের বড় আর কার বড় যখন উনি প্রথমবার খর চাটতে বলেছিলেন তখনই ওকে জবাবটা দিয়ে দিলে আজ আমাদের এই দিনটা দেখতে হতো না যেদিন ও কাঁধে হাত রেখেছিলো সেদিনই যদি ওর হাতটা কেটে ফেলতাম তাহলে আপনার সেদিন ওরকম অবস্থা হতো না যদি ওনার প্রত্যেক অসভ্যতার সময় আমরা তার মক্ষম জবাব দিয়ে দিতাম তাহলে আমাদের খাবারের এই অবস্থা হতো না আমি আজ ওকে মেরাই ফেলবো থামো বাবা থামো নিজের জন্মদাতার বাবাকে মারতে যাচ্ছ হ্যাঁ বাবা ওই মঙ্গলসূত্র দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি বড় বাবুর ছেলে তার মানে পাপি লোকটা আমার বাবা না বাবা তোমার বাবা পাপি নন উনি সাক্ষাৎ ভগবান তোমার মা লক্ষ্মী দেবী আমাদের গ্রামের জমিদারের একমাত্র মেয়ে ছিলেন আমিও বাড়িতে ঠিকের কাজ করতাম সেদিন কার্তিক পূর্ণিমা ছিল আমার এখনো মনে পড়ে সেই দিনের কথা তোমার বাবা তোমার মাকে প্রথম দেখাতেই পছন্দ করেছিলেন প্রথম নজরেই দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলেন শুধু মনেই নয় দেহের মিলানও ঘটেছিল আর তোমার মা গর্ভবতী হলেন তিনি ঠিক করেছিলেন সমস্ত কথা তিনি বড়বাবুকেই বলবেন সেজন্য উনি রাঙাবাবুকে সব জানাতে ওনার বাড়িতে গিয়েছিলেন সেখানে দেখি তোমার বাবা তোমার ঠাকুরদার প্রাণ বাঁচাতে অন্য মেয়ের গলায় মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিচ্ছেন তখন তোমার বাবার সম্মান বাঁচাতে তোমার মা ফিরে এলেন তোমার মা না তো নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারতেন না তো আত্মহত্যা করার অবস্থায় ছিলেন কারণ তুমি তখন ওর পেটে কত কষ্ট সহ্য করে উনি তোমার জন্ম দিয়েছেন তোমার মায়ের কষ্ট দেখে আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে সব সত্যি কথা বললাম উনি তোমার মায়ের কথা শুনে কত খুশি হলেন তোমার মায়ের সাথে যে অন্যায় করেছেন তার প্রায়শ্চিত করতে চাইছিলেন তাই গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়ে তোমার বাবা তোমার মাকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু চৌধুরী সাহেব এটা মেনে নিতে পারেননি উনি খুশি হবার অভিনয় করে তোমার মাকে দুধে বিষ মিশিয়ে খাওয়ালেন আর তোমার বাবাকে কত আদর করে ওখান থেকে নিয়ে গেলেন তোমার মা মৃত্যুর সময় বলে গেলেন আমার মঙ্গলসূত্র আমার ছেলের কোমরে বেঁধে দিও যাতে সমাজ ওকে পাপের ফসল না ভাবে মা হারা হয়ে তুমি তখন খুব কাঁদছিলে আর চৌধুরী সাহেব তোমাকে হত্যা করতে চাইছিলেন তখন আমি তোমাকে ওখান থেকে নিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে যাই আমি তোমাকে যেভাবে হোক বাঁচাতে চাইছিলাম তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি জলে ঝাঁপ দিই তখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাই তাই এরপর কি হয়েছিল আমার জানা নেই তোমার ব্যাগে ওই মঙ্গলসূত্র দেখে তখনই বুঝে গিয়েছিলাম আমি তুমি রাঙাবাবু আর লক্ষ্মীর ছেলে কিন্তু তবু আমি তোমায় এই কথাগুলো বলতে পারিনি জানো কেন বলতে পারিনি কেননা জানতাম চৌধুরী কত সাংঘাতিক লোক ওর নোংরামি আমি নিজের চোখে দেখেছি তাই বলিনি রাম আমি তোমার সম্পর্কে না জেনে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম কিন্তু আজ জানলাম যে তুমি রাঙাবাবু ছেলে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আর মা যেমন বলল এখন তোমার প্রাণের খুব বড় সংশয় আছে রাবু আমার কথা শোনো যতদিন না সঠিক সুযোগ পাচ্ছি ততদিন তুমি চুপ করে থাকো আরে বাপরে এত সুন্দরী মহিলাকে কালিরাম কি করে ছেড়ে দিল गर्भवती बनिए फिलल और जरा तरह 
নিজেদের চিকিৎসা করাবার জন্য আসে তাদের মধ্যে কতজনকে ভুল ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলেছে আর আমি যখন বললাম এসব তোমার বউকে বলে দেবো তো আমাকে বললো যাও গিয়ে বলে দাও ও কত সতি সেটা আবার জানা আছে আমি ওকেও মেরে ফেলব ওকে কি করে শাস্তা করতে হয় আমি ভালোই জানি উনি শুধু সাবিত্রীর ভালোবাসা দেখেছেন তো কিন্তু ওর ঘৃণা দেখেননি আজ আমি দেখাবো আমি কি করতে পারি ওর মৃত্যু লেখা আছে আমার হাতে তোর ম্যাডাম কে ঘর খালি করতে বললাম আর ও আমাদের সবাইকে পৃথিবী থেকে খালি করার জন্য তোকে পাঠিয়েছে কিছু বলছিস না কেন আরে ও এত সহজেই মুখ খুলবে নাকি দু তিনটা পিঠে পড়লে ও নিজে নিজেই মুখ খুলবে এই ছেলেটাকে কেন মারছো তোমরা চোরকে এত সহজে ছেড়ে দিলে ভালো হবে না জামাই বাবু শিক্ষা তো ওকে দিতেই হবে তাই না আমি চোরই আমি চোরই আরে যদি তুই চোরই না হোস জমিদারের বাড়িতে এত রাতে ফুটপাতের একটা ছেলে কি করতে আসে আরে দাঁড়িয়ে কি দেখছো সত্যিটা বার করো আমি ওকে এখানে রেখেছিলাম আজ আমার জন্মদিন সেই জন্য আমি ওকে আসতে বলেছিলাম নন্দিনী এ তুমি কি যাতা বলছো সত্যি হোক আর মিথ্যে মেয়ে বলে দিয়েছে না এখন এই ছেলেটাকে যেতে দাও
ভাবতে লাগলো কি করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমি জানি আমি অনাথ নই আমারও বাবা আছে ওনাকে দেখতে গিয়েছিলাম শুধু একবার দেখতে গিয়েছিলাম আর দেখলাম ওরা আমাকে চোর ভেবে খুব মেরেছে আমরা প্রত্যেকেই বাবার আগে মাকে পাই সেই জন্য মাকে আমরা দেবী বলে মানি আর তোমার কাছে তোমার মা নেই তামু এটা তোমার দুর্ভাগ্য গ্রামের লোক যাকে ভগবান মনে করে সে একজন অনাথ ওরা এই কথা মানবে কি করে কি প্রমাণ দেবে কি করে প্রমাণ করবে বড়বাবুর বাড়িকে তুমি সবাইকে এ কথা বললে ওরা তোমার এ কথা বিশ্বাস করবে সেই কথা ভেবে আমরা তোমাকে বারণ করেছিলাম তোমার জীবনে দায়িত্ব আমাদের সবার দায়িত্ব আর সব থেকে বেশি আমার দায়িত্ব সব ঠিকঠাক বুঝে নিয়েছো তো উনি চেয়ারে যেই বসবেন ওনার মাথায় জোরে মারবে মাথা ফাটা চাই বুঝলে মনে হয় ওরা চলে এসেছে কেমন আছো তুমি কি হলো গো কিছু না আমার শখ লেগেছিল তুমি বসো আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে আসছি ওকে এইভাবে কেন দেখছো আজ তো পুরোপুরি তোমার হয়ে যাবে তুমি এসো না কেন বসো ওগো কাজল নয়ন হরিণি আজকে আমি আমার বউ পেয়ে যাব আর ও হাউ হাউ করে কাঁদবে এ তো বড় বড় স্বপ্ন দেখছে আজ তো ওর সাথে উল্টো কিছু হতে চলেছে আমাকেও দাও আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করেছে ওর সাথে যা হয়েছে ঠিক হয়েছে জল তেষ্টা পেয়েছে তাই না আমি তোকে জল খাইয়ে দিলে তুই বেঁচে যাবি তাই না আর যদি না দি क्षमा घर <laughs> যদি ঠিক চিনে থাকি তো হ্যাঁ বড় বাবু তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমি কোনোদিন স্বপ্নও ভাবিনি এ কি আশ্চর্য ব্যাপার আমি আজ খুব খুশি হয়েছি শোনো শোনো আমার ছেলে কোথায় ও তো তোমার সঙ্গে ছিল না আমার ছেলে কোথায় আমি ওর বিষয় কিছুই জানি না আমি সারা বছর এই দিনটাতেই মন্দিরে আসি 
কেননা আজকের দিনেই আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে অনেক বছর আগে এইখানেই হারিয়েছি এই আশাতে আজ না হয় কাল আমি আমার সন্তানকে ফিরে পাবই আর দেখো এতদিন পর ভগবান আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে আমার বিশ্বাস আমি আমার ছেলেকে ফিরে পাবই বলো বলো আমার ছেলে কোথায় কোথায় আমার ছেলে আমি তোমার পায়ে পড়ছি বলে দাও বলে দাও তুমি বলে দাও আমার ছেলে কোথায় प्राण सबकि जमाईबाबुर मुक्त होते चाहिए चोखे सामने घूर बेड़ राम रक्त সত্যি বলছি বাবা সত্যি বলছি আমাকে বিশ্বাস করো বাবা খোকা আর একবার আমাকে বাবা বলে ডাক বাবা বাবা একবার जीवने खिदे मिटे गवस्था फिर पे खुशी निजे हाथ रान्ना कर फिर पे तुम आनंद के मटी करते तुम्हारे बस खेते तो आशाओ करा तुम भेतरे डाकते एक बार पसा वाला हो जा खुले खबर मुखे तुले अन्नदाता सुखी भाव खाओ ना बाबा खबर 
আজ দিদির ব্রত আছে হ্যাঁ বাবা আমিও খাবো না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাকে খাইয়ে দাও খাওয়াও না এই খাবারটা কেউ খাবে না জানো কেন কেননা এই খাবারে বিষ মেশানো আছে যার কাছ থেকে এরা বিষ এনেছে উনি নিজে এসে আমাকে এই কথা বলেছেন সেই জন্য আমি এখানে ছুটে এসেছি তোমাকে তোমার আপনজন থেকে দূরে সরানোর জন্য নয় কিন্তু তোমার জীবন রক্ষা করা আমার কাছে জরুরি ছিল রামু সেই জন্য আমি এখানে চলে এসেছি রামু আমার এই পৃথিবীতে কেউ নেই কিন্তু তুমি আমার বাবা তোমার কথায় আমি এখানে এসেছি আমি নিজের থেকে এখানে আসেনি মা বাবার ভালোবাসা কোনোদিন আমার কপালে জুটল না সবাই এখানে আমার নিজের তাই কত আনন্দে এখানে এসেছিলাম কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম এখানে মানুষ বাস করে না এখানে যারা বাস করে সবাই তো খুনি সম্পত্তির জন্য সবাইকে খুন করতে পারে অনাথের মতো মানুষ হয়েছি আমি এসব আমার কিছুই চাই না চাই না তোমার সম্পত্তি চাই না তোমার সম্পত্তি আমি অনাথের মতো ছিলাম আর অনাথের মতোই থাকবো না আমাকে ছেলে বলে ডাকবে না বড় লোকের বাড়িতে কোনোদিন ভালোবাসা পাওয়া যায় না এটা আমি জেনে গেছি আমি আমি চললাম আমি অনাথ আমি অনাথ সুমিত্রা মিথ্যে ভালোবাসা দেখিয়ে আমার ছেলেকে খুন করতে চাইছিলে তুমি আমি এই শাস্তি পেতাবি কিন্তু আর দেরি নয় কালীপুরো গ্রামের লোককে ডেকে সবার সামনে বলবো যে রামুই আমার ছেলে আর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিসো যে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য তোমরাকে মারতে চাইছিলে তার একটা কাড়া করিও তোমরা পাবে না ম্যাডাম আমার থলিটা নিয়ে যাই কি হয়েছে আমি এখান থেকে চলে যাব আমাকে ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে যখন তুমি অনাথ ছিলে তখন পুরো গ্রাম তোমার ছিল আর আজ যখন জানতে পারলে এই গ্রাম তোমার নিজে তখন একে ছেড়ে চলে যাবে এই গ্রামে চলছে ঘৃণ্য রাজনীতি এই গ্রামের লোক সম্পত্তির জন্য নিজের লোকে ধরো মারতে পারে তোমার নিজের এক হাসি খুশি পরিবার আছে তার একটা ইতিহাস আছে এমন বলবেন না ম্যাডাম বলবেন না আমার এই ধন সম্পত্তি কিছুই চাই না এখানকার জমিদার হয়ে আমি বাঁচতে চাই না যেখানে সম্পত্তি থাকে ম্যাডাম সেখানে ভালোবাসা থাকে না আপনাকে না বলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম এটা আমার জীবনের সব থেকে বড় ভুল ম্যাডাম সব থেকে বড় ভুল যদি তোমার জায়গায় আমি থাকতাম তো তো মনে হয় আমিও এটাই করতাম তোমার বাবা একটাই ভুল করেছিলেন যে উনি তোমার মাকে বিয়ে করার আগেই উনাকে গর্ভবতী করে ফেলেছিলেন তোমার মা তোমাকে তোমার বাবার নাম বলার আগেই চলে গেলেন আর তুমি বড় বাবু ছেলে এটা বিধাতে তোমাকে জানাননি এটা বিধাতার ভুল ছিল যা জানার কথা সে জানতে পারল না এটা ওই ভগবানের ভুল আর এই সব ভুলের মাঝে তুমি তোমার বাবাকে মাছ সমুদ্রে ছেড়ে চলে যাচ্ছ এটাই সব থেকে বড় ভুল তুমি করছো আজ যে তোমাকে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল তাতে তোমার বাবার কোনো দোষ ছিল না তার জন্য দায়ী হলো চৌধুরী ওই হচ্ছে সব সমস্যার মূল কারণ যখন জানতে পারলো যে তুমি বড় বাবুর ছেলে তখন ও তোমাকে মারার চেষ্টা করে আর এখন তুমি কি ভাবছ ওরা সবাই তোমার বাবাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে তুমি জানো ওরা এইসব কেন করছে সম্পত্তি আর জমির জন্য আর তুমি তোমার বাবাকে এইভাবে একা ছেড়ে চলে যাবে সেটাও এমন সময় যখন ওনার তোমাকে দরকার তুমি তোমার মুখ লুকিয়ে এই গ্রাম ছেড়ে পালাতে চাইছো ওই শয়তানের হাত থেকে তোমার বাবাকে বাঁচানো তোমার প্রথম কর্তব্য সব গ্রামবাসীর সামনে তুমি তার সন্তান এটা ওনার বলা উচিত উনি তোমার মতো সন্তানের পিতা একে ওনার গর্ব হওয়া উচিত তুমি তোমার বাবাকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিয়ে ওনাকে রক্ষা করে নিজের কর্তব্য পূরণ করবে এটাই তো তোমার কাছে গর্বের বিষয় ওনার জমি জায়গা রক্ষা করে ভালো ছেলের মতো কর্তব্য পালন করলে সেটা আমার কাছেও আনন্দের বিষয় হবে তুমি কি তোমার ম্যাডামের কাছে কথা দিতে পারবে না সিদ্ধান্ত তোমার নিজের হাতে
জামাইবাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি পুরো গ্রামের লোকের সামনে ওই রামুকেই নিজের ছেলে বলে ঘোষণা করে বসবেন তারপর এই সব সম্পত্তি ওর হয়ে যাবে আমি সারা জীবন ওর কাছ থেকে কোনো ভালোবাসা কোনো দিন পাইনি আমি আশা করেছিলাম এই সব সম্পত্তি আমার হয়ে যাওয়ার পর আমি ওর ওপর হুকুম চালাবো আমি এই সম্পত্তি পাওয়ার জন্য এই মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলতে পারি ওনার মৃত্যুই আমার কাছে এখন আনন্দের সাবাস দিদি সাবাস আমার জামাইবাবু হাজার বছর বাঁচুক আমি তো একদম এমনটাই চেয়েছিলাম কিন্তু যখন তুমি নিজেই নিজের মঙ্গলসূত্র খুলে ফেলতে চাইছো তাহলে কালই হবে জামাইবাবু শেষ দিন তুমি যখন সব গ্রামবাসী সামনে বলবে রামু তোমার নিজের ছেলে তার আগেই তোমাকে শেষ করে ফেলবো তোমার এত হিমবাস হবে না তোমরা কি দেখছো যাও যদি আপনারা ওর অ্যারেস্ট না চান তাহলে আপনাদের মধ্যে ওর নিজের কোন আত্মীয় ওকে জামিন করান আর এই জামিন পেপারে সই করুন রামু আমাদের ভগবানের মতো আমাদের জীবন দিয়ে রামুকে আমরা বাঁচাবো কিন্তু আপনারা কেউ সই একদম করতে পারবেন না এর জন্য নিজের কোনো আত্মীয় হওয়া দরকার যেমন মা বাবা কিংবা বউ আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি হ্যাঁ আছে বাবা তুমি আমাকে একটা কথা দাও বলো বাবা যখন গ্রামবাসীকে এত কিছু দিতে পেরেছি আর তুমি তো আমার সন্তান আমার কাছে প্রথমবার তুমি কিছু চাইছো তোমার কথা 
রাখবো না এটা হতে পারে যা চাইবে তাই দেব আমি কথা দিলাম সত্যি কিন্তু তুমি সবার সামনে কোনোদিন বলবে না যে আমি তোমার ছেলে খোকা হ্যাঁ বাবা আমার মা মৃত্যুর কোলে পড়ে কাউকে বলেনি যে আমি তোমার ছেলে বলে কেননা সবাই যদি জেনে যেত তাহলে তোমার মান সম্মান তোমার ইজ্জত প্রতিষ্ঠা সব ধুলোই মিশে যেত তোমার মান সম্মান ইজ্জত রক্ষা করা শুধু মায়ের কর্তব্য ছিল না আমারও কর্তব্য বলুন ডাঙা বাবু বলুন রামু কে বলুন আপনার আর রামুর কি সম্পর্ক এই কথা নিজের মুখে গ্রামের সবার সামনে বলুন 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 আপনার আর রামুর কি সম্পর্ক নামা এই অধিকার আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আর এই কথাটা আমি তোমাকে বলতে পারবো না মা এর মানে ওর কেউ নেই ও অনাথ ছেলে কেউ ওর জামিন দিতে পারবে না এই নিয়ে চলো কে থামুন আমি আছি ম্যাডাম আপনি আমিও স্ত্রী একই ম্যাডাম আপনি তো আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছেন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আপনি আমার কাছে দেবী তুলল আর আর আপনি আমার আমার সত্যি বলতে আমার নজরে নারীকে যে সম্মান দেয় সে ভগবানের থেকেও বড় কিন্তু শাখা সিধু ছাড়া বউ কেন হতে পারে না কজন পুরুষ মানুষ আছে যে বিয়ের পরে নিজে স্ত্রীকে রক্ষা করে স্ত্রীর পাশে থাকে কজন পুরুষ মানুষ নিজে স্ত্রীকে সম্মান করে তার প্রত্যেক সমস্যায় অংশীদার হয় বলুন পুরুষ স্ত্রীকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এমনকি সাত জন্ম পর্যন্ত তার রক্ষা আর সাথে থাকার যে প্রতিজ্ঞা করে তারই নাম হলো মঙ্গলসূত্র মঙ্গলসূত্র বাঁধার পরে স্ত্রীকে প্রেম ভালোবাসা আর সম্মান দেওয়া উচিত কিন্তু কজন পুরুষ আছে যারা নিজেদের কথা রাখে কারো কাছে আছে যে বাব হ্যাঁ কিন্তু রামু মঙ্গলসূত্র বাঁধার আগেই আমাকে সবকিছু দিয়েছে ওর জীবন বাজি রেখে ও আমাকে রক্ষা করেছে কিন্তু এতদিন আমার সাথে আমার ঘরে থেকেও ও আমাকে কখনো খারাপ চোখে দেখেনি একজন পুরুষের মতো আমাকে রক্ষা করেছে আর রামুর মতো মানুষ আমার স্বামী এটা ভেবে আমার তো গর্ব অনুভব হচ্ছে রামু যে মঙ্গলসূত্র আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিলে ওটা তুমি নিজের হাতে আমায় পড়িয়ে দিলে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় উপহার ওই উপহার পাওয়ার জন্য আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব ইন্সপেক্টর সাহেব এই নিয়ে 